உங்கள் ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி ஓடிடி ஆப் இப்பொழுது ஆண்ட்ராய்ட் டிவி பெரிய திரையில் கண்டு மகிழுங்கள் ரொம்ப பசியா இருக்கு சாப்பாடு எடுத்து வை முதல்ல ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு கை கால் கழுவிட்டு வாங்க ஏண்டா உன் பொண்டாட்டி இப்ப என்ன சொன்ன கையை கழுவிட்டு வந்து சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னா அப்படிதான் சொன்னாளா எனக்கு என்னமோ உங்க அம்மாவை கை கழட்டி வாங்கன்னு சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு போச்சுடா இன்னைக்கு உங்களுக்குள்ள பிரச்சனையா என்னம்மா சண்டை ஐயோ நான் உன் பொண்டாட்டி கிட்ட சண்டை போடலப்பா இளவரசி பாவம் அவளுக்கு துரோகம் பண்ணாதீங்கன்னு அந்த கிச்சா கிட்ட தான் போய் சண்டை போட்டேன் நீங்க ஏன் அங்க போய் சண்டை போட்டீங்க உனக்கு என்னடா நீ ஆம்பளை காலையில ஆபீஸ் போனேன்னாக்கா மத்தியானம் வரையா சாயங்காலம் வரையான்னு உனக்கே தெரியாது உன் பொண்டாட்டி பெத்து பொழைக்கிற வரைக்கும் எவ்வளவு சாங்கியம் இருக்கு எவ்வளவு செலவு இருக்குன்னு உனக்கு என்ன தெரியும் அதுக்காக தான் பணத்தை ரெடி பண்ணுங்கன்னு சொல்றதுக்கு போனேன் அதுக்காக இவ்வளவு சண்டை உங்க வீட்டு பொண்ணு கஞ்சிவ் ஆயிருக்கா அதுக்கு இந்த சாங்கியம் செலவுக்கு எல்லாம் பணம் ரெடி பண்ணி வைங்கன்னு சொன்னதுக்கு அக்கிச்சா சண்டை போட்டா வர வர எதுக்கெல்லாம் சண்டை போறதுன்னு ஒரு வியவஸ்தே இல்லாம போச்சு மா நீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு அவமானம் நேர்ந்தா அது எனக்கும் நேர்ந்த மாதிரிதான் அந்த கிச்சா நேரா கேக்குறேன் என்னங்க செலவுக்கு பணம் கேட்டதால யாரும் சண்டை போடல என்னதான் <laughs> மாமியார் மருமகளும் வேற வேற தான் டே கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் தாண்டா நீ என் பிள்ள கல்யாணம் ஆயிடுச்சுல்ல அடுத்த வீட்டு மருமகன் தான் என்ன பண்றது நான் ஏதாவது பேசணும்னா என் பொண்டாட்டியை கூட்டு தண்ணி கொடுத்தனம் போயிடுறேன்னு சொல்லுவேன் மா இப்ப நான் என்ன பண்ணுங்கிறீங்க எங்க அம்மாவை ஏண்டா அவமானப்படுத்தினா அந்த கிச்சாட்ட போய் கேட்கணும் அவ்வளவுதானே போய் கேட்கிறேன் கண்ண தொடங்கமா ஹலோ பிளாக்மெயிலர் தெரியதா குரல கேட்டால எனக்கு எரிச்சலா வருதுடா எனக்கு குளுச்சியா இருக்குது சொல்ல சொல்ல கேட்காம எதுக்கு மறுபடி மறுபடி ஃபோன் பண்ற உனக்கு இப்ப என்னடா வேணும் ஒரு 3 hours வேணும் ஒன்னோட 1 hour மா ஓகே ஆஃப் நவர் தெரியாது <laughs> 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 <laughs>
자, 자. 망 a n g a Ipdir k i n g a n a l a r k i n g a k i c h a l i n g l a i l a a n a m a r k e t w o r k i n g p o r k a n g a i p a n d r a n g a a m a r k a n g a k u p t m a p l e a s e a m a a m a p a g o s a u k i m a r k e l a n a l a r k i n g a e l e v e r s i s a u k i m a r k a l a a v a l k i n a n g a n a l a d a r k a o k a r g o i r i k a t u n g a Na k e k r e n e n a t a p a r t a d i n g a u n g a k i c h a k o n t e n m u l i k o Maria d a n a n a n e t r i a d a p o d u a n d a p r a s a v o n a l a g a p i d a l a p o r n d a v i t a r a n g a d a n a s e v a n g a a d a k e k a d a n a n g a m a n g y o n d a n g a a u n g l a p e o m a n a p r t i a m c h a a d a l e n a r t a r k e The Parpa k a l i a n a t k u n a d i t e n a n a s i r b e n o எ ப ் ப ப ் ப என்ன பண்ணனும்ன்றத பேசி இருக்கணும் அதெல்லாம் எனக்கும் தெரியுமா அதுக்காக தான் எங்க அம்மா தேன்மொழியை பார்த்து பேச வந்தாங்க தேன்மொழி எங்க ஆத்து மாட்டு பொண்ணு அது தெரியுமோனோ இருந்தாலும் கூட பிறந்தவாளுக்கு எப்பப்ப என்ன செய்யணுமோ அது அவ செஞ்சேன்டா இருக்கா நான் அதுக்கு தட போட்டது இல்லையே அதே மாதிரி இளவரசிக்கு செய்வா உங்களுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 <laughs>
இது ஒரு விதமான வியாதின்னு சைக்காட்டிஸ்ட் சொன்னார் ஐயோ அப்பா எனக்கு இப்படி ஒரு வியாதி இருக்குன்னு சொல்லிட்டேலா மற்றவங்க கஷ்டப்படுறத பார்த்து தான் சந்தோஷப்படுற சேடிஸும் வகையச்ச அந்த வியாதி போக போக குணமாயிடுன்னு சொன்னாரு ஆனா இது வரைக்கும் உனக்கு குணமாகவே இல்லையா நானும் இப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனா முடியலையே இப்படி ஏதாவது செஞ்சு அவர் மனசு கஷ்டப்பட்டா அதுல எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது இத்தனை நாளா விளையாட்டா பயண்டு வந்த சரி ஆனா இப்ப உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுதுமா இப்படி ஒரு வியாதி இருக்கு நீ மாப்பிள்ளை சொன்னா நம்ப மாட்டாரு நீ யாரோடையோ கள்ளத்தரவு வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி தள்ளி வைக்கலாம் டைவர்ஸ் கூட பண்ணலாம் கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துக்கம்மா ஐயோ அப்பா அப்படிலாம் ஒண்ணும் நடக்காது சும்மா இருக்கோ என்ன நான் கட்டுப்படுத்திக்க பாக்குறேன் பாருமா எவ்வளவோ கஷ்டத்துக்கு நடுவில் உனக்கு நான் அந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சிருக்கேன் அதை மனசில் வச்சு நடந்துக்க அந்த மாதிரி கெட்ட எண்ணம் தோணும் போதெல்லாம் நீ துர்கா ஸ்லோகத்தை சொல்லு எல்லா பழக்கமும் தன்னால் போயிடும் சரி நான் புறப்படுறேன் உடம்பிண்டுத்துக்காக உடம்பு சரியில்லையா இல்ல அம்மா எதுவும் திட்டினாங்களா உங்களுக்கு எல்லாம் தான் என்ன தெரியல ஆள் ஆளுக்கு என்ன என்னாச்சு என்ன கேட்டுட்டே இருக்கு இல்ல முகத்தை பார்த்தா டல்லா தெரியுது அதான் கேட்டேன் ராத்திரி தூக்கமே வரல சரியா தூங்கல அதான் கொஞ்சம் டல்லா இருக்கு சுகுணா கல்யாணம் இவ்வளோ நாள் ஆச்சு ஏதாவது விசேஷம் இருக்கான்னு அவன் ஒன்று கேட்க போகிறது கிடையாது குழந்த பிறக்கிறப்போ பிறக்கட்டும் அந்த மாதிரி ஏதாவது கவலை இருந்துச்சுன்னா அதையெல்லாம் தூக்கி மூளையில் போடு கவலைப்பட்டால் தூக்கம் போயிடும் தூக்கம் போனுச்சுன்னா பாரு முகம்லாம் இப்படி தான் வாடி போயிருக்கும் பங்குக்கு நீ ஏதாவது கேட்க வேண்டியது தானே என் பிறந்தாத்து பிரச்சனை எதை பத்தியும் நான் கவலைப்படலை என் உடம்பு நன்னா ஆரோக்கியமா இருக்கு அதை பத்தியும் நான் கவலைப்படலை எனக்கு இன்னும் குழந்த பிறக்கலையேன்றத பத்திலாம் நான் கவலையே படலை பின்ன ஏன் முகவாடி இருக்கு என்ன காரணம் உனக்கு தெரியுமா நீ தான் காரணம் இது ஆத்தல் எல்லாரும் கேட்கறாளே ஏன் என்னோ போல இருக்க ஏன் என்னோ மாதிரி இருக்கேன்னு அவ கிட்ட எல்லாம் சொல்ல முடியுமா இளவரசி இளவரசி சம்மதியா வாங்க 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 என்ன பொண்ணு பாக்கிறதுக்கு வந்தீங்களா ஆமாமா உள்ளதாச்சு பொண்ணுக்கு என்ன பலகாரத்து மேல ஆசையா இருக்குன்னு செஞ்சு கொண்டு வந்திருக்கேன் பரவாயில்லாமா oh, ஏன்னா தானே ஒன்று விட்டுட முடியுமா 
இப்போ தான் சாப்பிட்டா நான் தான் கொஞ்சம் நேரம் படுத்து ரெஸ்ட் எடுமான்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் நான் வேணா கூப்பிட்டேமா பரவாயில்லம்மா ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் நான் அப்புறமா வந்து பார்த்துக்கிறேன் இளவரசிக்கு பலகாரம் கொண்டு வந்ததில் எனக்கு சந்தோஷம்தான் தேன்மொழி கொண்டு போனீங்களா பெத்த பொண்ணுங்களில் பேதம் பார்க்க முடியுமா அங்கேயும் போயிட்டு தான் வர்றேன் ஆ அதானே பார்த்தேன் அங்கே எவ்வளோ கொண்டு போனீங்க இவ்வளோ தான் கொண்டு போனேன் தப்பு பண்ணிட்டீங்க சம்மந்தி தப்பு பண்ணிட்டீங்க தேன்மொழி சுமந்துட்டு இருக்குது யாரோட குழந்தைய வினோதினியோட குழந்தைய அதுக்கு நீங்கள் ரெண்டு மடங்கு பலகாரம் இல்லை கொடுத்துருக்கணும் ஒரு கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் ஒரு பிரசவத்தில் ரெண்டு அம்மா ரொம்ப நல்லா இருக்குது சம்மந்தி நான் கூட காலையில் கோயிலுக்கு போனப்போ தேன் மொழிக்கு ரெட்டை குழந்த பிறக்கணும்னு சாமி கிட்ட வேண்டிக்கிட்டேன் ஏன்னா ஒன்று வினோதனையும் இன்னொன்று தேன் மொழியும் கொஞ்சலாம் இல்லை இதை பாருங்க சம்மந்தி இப்படி ரகசியமாக பலகாரத்தை கொடுத்துட்டு போகிறதுல எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை கல்யாணத்தை தான் சிக்கனமாக நடத்திட்டீங்க சீமந்தத்தையாவது எல்லாருக்கும் சொல்லி தடபுடலாம் நடத்தணும் ஆ இதை பாருங்க சம்மந்தி நான் இந்த விஷயத்தை இளவரசி கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது நீங்க வந்ததும் கேட்டதும் சைலண்டா திரும்பி போனதும் எனக்கு தெரியும் சரி கூச்சப்படுற மனுஷனை எது கூப்பிட்டு கஷ்டப்படுத்தணும்னு விட்டுட்டேன் உங்களுக்கும் வருமானம் இல்லை தேன்மொழியோ வினோதனியோட குழந்தைய வயிற்றுல சுமந்துட்டு இருக்கிறதுனால அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் எரிச்சல் சரி அந்த குடும்ப பிரச்சனையெல்லாம் எனக்கு எதுக்கு விடுங்க அப்புறம் அந்த குடும்பத்தோட எரிச்சல் என் வீடு வரைக்கும் வரக்கூடாது இளவரசியோட சீமந்தம் கிராண்டாக நடக்கணும் எவ்வளவு குறைச்சலாக பார்த்தாலும் அதுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் எதையும் நீங்கள் ஒட்டு கேட்டீங்கன்னு தெரியும் இருந்தாலும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் வாடகத்தாயாக இருக்கிற பொம்பளைங்க அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வாங்குறாங்களாம் தங்கச்சிக்காக குழந்தைய பெத்து கொடுக்கறவ அப்படி கேட்கறது அநியாயம் தான் அதுக்காக பணமே வேண்டாம் சொல்றது எழுச்சி வாய்த்தானா ஒரு லட்ச ரூபாய் கேட்கலாம் தப்பே இல்லை அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா இளவரசியோட சீமந்தமும் பிரசவமும் ஜாம் ஜாம் நடக்கும் ராகுல் குடும்பம் என்ன இல்லாத குடும்பமா என்ன நீங்க கோடு போட்டீங்கன்னா அவர் ரோடே போடுவாரு சீக்கிரமா ஒரு நல்ல பதிலா வந்து சொல்லுங்க சம்மந்தி இப்படி பேசிக்கிட்டே இருந்தா நேரம் போயிட்டே இருக்கும் அப்புறம் கடைசி பசையும் தவற விட்டுடுவீங்க அப்புறம் என்னை தீட்டிக்கிட்டே நடந்து போகணும் நான் இளவரசி கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் நீங்க புறப்படுங்க ஆ அப்புறம் சம்மந்தி நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகத்துல வச்சுக்கீங்க இல்லைன்னா இளவரசியோட பிரசவம் சுக பிரசவமா அமையுமான்றது சந்தேகம்தான் இதை பற்றி அக்கா கிட்ட பேசுறதுக்கே எனக்கு பயமா இருக்கு நீ பேசிதாமா ஆகணும் வேற வழியே இல்லம்மா அப்பா நினைச்சுக்கிட்டா சரி பேசுறேன்